አሁን ከነበረው 6 12 ደርሰናል ይሄን ስልክ ከህፃናትም በተጨማሪ ለነፍሰ ጡር እናቶች የሚሰጠውን ሜክትባት አገልግሎት ጨምሮ 12 ደርሷል በጣም በቅርብ ደግሞ በ 2011 ዓ.ም ተምረት ሁለት ተጨማሪ ክትባቶችን ጨምረናል ይሄም ስንል አንደኛው የኮፊን ክትባትን በፊት የ9 ወር ብቻ ነበር የሚሰጠው አሁን ግን በተጨማሪ ከ9 ወር ቀጥሎ በ15 ወራቸው ወይም በአንድ አመት ከ3 ወር የተጨመረ ሌላኛው ፕሮግራም ነው ሌላኛው የማጸን በር ካንሰር የማጸን ጫፍ ካንሰር እንደሚታወቀው በኢትዮጵያ በጣም በከፍተኛ ሁኔታ እህቶቻችን እናቶቻችን እየጎዳ ያለ ጉዳይ ስለሆነ እሱ ለመከላከል ያስችል ዘንድ 14 አመት እድሜ ለሞላቸው ልጃገረዶች በ2011 ዓ.ም ምረጥ ጀምሮ ይሄን ክትባት መስጠት ጀምረናል ስለዚህ በአጠቃላይ 12 አይነት ክትባቶችን በአገር አቀፍ ደረጃ እየሰጠ ነው ሲኝን መከላከል እንችላለን እንዴት ማስወገድም ጫርሶ ማጥፋትም እንችላለን ለምን እንዴት ክትባት በመስጠት እነዚህ ሁለቱ ማሳያዎች ናቸው ሌሎቹን ስንወስድ ደግሞ የማጸንበር የማጸን ጫፍ ካንሰር ለመከላከል አሁን በ2011 ዓ.ም ብር የጀመረ ነው ክትባት አለ ይሄ ደግሞ ትልቅ አስተዋጽኦ አለው ከተላላፊ በሽታዎች ባሻገር በተላላፊ በሽታ ምክንያት የሚመጣውን ካንሰር መገዳ የሆነ ካንሰር መከላከል ይችላል ማለት ነው ሌላኛው ደግሞ አምስት ክትባቶች አሉ የሚሰጡ ከነዛው ውስጥ ደግሞ አንደኛው የመንጋጋ ቆልፍ ዘጊያ አናዳ ከፍተኛ ሆነ የሳምባ ሙች የማጅራት ክትረን የሚከላከል የጉበት ቫይረስ የሚከላከል እነዚህን ስናይ ደግሞ እነዚህ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ አላችሁ እነዚህን ክትባት አለማግኘት በመንጋጋ ቆልፍ ህፃናት ይወጣቸው አልፋል ማለት ነው በዘጊያ አናዳ ልጆቹ በመጻናቶቹ ይወጣቸው አልፋል እንዲሁም በሌሎቹ ከባድ በሆነ ኢንፌክሽን ይጎዳሉ ይሄ ኢንፌክሽንም እስከሞት ድረስ ያደርሳል ማለት ነው ስለዚህ በአጠቃላይ ክትባት ለሀገር ወይም ደግሞ ላንድ ቱልድ ለሰው ልጅ እጅግ በጣም መሰረታዊ የሆነ የጤና አገልግሎት ነው ክትባት ደግሞ ሌሎቹንም የክትባት አፈጻጸም ወይም ደግሞ የክትባት አገልግሎት ተደራሽነት ሌሎቹን የጤና አገልግሎት ተደራሽነትን የሚያመላክታል የመጀመሪያው ትሬሰር ማለት ይችላል ላንድ የጤና አገልግሎት የመጀመሪያው ማሳያ ክትባት አገልግሎት ነው ስለዚህ ክትባት አማራጭ የሌለው ቅድመ መከላከል ላይ መሰረት ያደረገ ትልቅ አስተዋጽኦ ያለው ለነገው ትውልድ ደግሞ የነገውን ትውልድ ጤናማ ትውልድ የሚያደርግ ትልቅ ፕሮግራም ነው። ለክትባት አገልግሎት ምንም አይነት ክፍያ አይከፈልም ስለዚህ በነጻ የሚሰጥ ነገር ልጆችን ከሞትና ከስቃይ ወይም ደግሞ ከከባድ ከሆነ ከአካል ጉዳት መከላከል የሚችል ነገር ዓለም አሰጠት የራሱ የሆነ ተጽዕኖ አለው ይሄን ዘል ሀገራችን የህፃናት መብትን ሙሉ በሙሉ ተቀበላለች በ1992 በአውሮፓን አቆጣጠር ስለዚህ ልጆችም መሰረታዊ የሆነ የጤና አገልግሎት ማግኘት ወይም ጤናማ መሆን መብታቸው ነው ከዚህ አንጻር ማንኛው ማህበረሰብ ቤተሰብ ውስጥ ያለ እናትም አባትም ሁሉ ወላጅ አሳዳጊ ማህበረሰቡ ያልተከተበ ህፃን ካለ እንዲከተቡ ማገዝ መደገፍ ያስፈልጋል የጤና ባለሙያዎች ደግሞ የሙያ ሐላፊነትና ግዴታም ስላለባቸው ይሄንን መወጣት አለባቸው በየድርሻው ያሉ አመራር በሚበሚመሩት አካባቢ ወይም ባለው ማህበረሰቡ የክትባትን አገልግሎት ተቀመጣ ወይም ደግሞ ክትባት አገልግሎቱን ህፃናት እንዲያገኙ የማድረግ ሐላፊነት አለብን ማለት ነው ብላችሁ ክትባት አንዴ ብቻ ወይ እንደተወለዱ ብቻ ሰተን የሚያልቀ ነገር አይደለም የራሱ ጊዜ ያለው ስለዚህ ያን ጊዜ የቀጠሮን ወይም ደግሞ የመውሰድ ባለባቸው ጊዜ ህፃናቶቹ ቤተሰቦቻቸው ወደ ጤና ተቋም እየወሰዱ ይሄን ክትባት ማግኘት አለባቸው ይሄን ስንል እንግዲህ ቤተሰብ ፈልጎ አይደለም ብዙ ጊዜ የሚያቋረጡት በአንዳንድ የቤተሰብ ችግር ወይም ባለመመቸት ትረስቶ ሊሆን ይችላል ስለዚህ እዚህ ጋር ትልቁ ስራ መስራት ያለበት እንግዲህኛ ሰፊ ስራ እየሰራ ነው በተለይ ክትባቱን በማስተዋወቅ ረገድ በአገር አቀፍ ደረጃ ብዙ ስራ ተሰርቷል ምክንያቱም የ40 አመት የሞላው የክትባት ፕሮግራም ነው ወደ አርሶ አደሩ ወደ ገጠር እንኳን ሲቄድ ራሱ አርሶ አደሩ ስለ ኩፍኝ በሽታና ገዳይነት ወይም ከባድ ህመምና ስቃይ እንደሚያስከትል ብዙ ሳይወጋል ስለዚህ ኩፍኝ ክትባት ዘመቻ ሲኖር ራሱ ማህበረሰቡ እርስ በርሱ ተቀሳቅሶ ወደ ክትባት አገልግሎቱን ወደሚገኝበት ተቋም መሄድበት ማህበረሰብ የደረስንበት ሲቹዌሽን ነው ግን ቢሆንም ግን አሁንም 100% ሁሉ መጻናት ክትባቱ ሙሉ በሙሉ በተባለው ጊዜ ያገኙ አይደለም ለዚህ ደግሞ ትልቁ አስተዋጽኦ እንግዲህ ቤተሰብ የራሱ ድርሻ አለው ልጅን ከወር በኋላ በዚህ ጊዜ ይዛችሁኑ ሲባሉ በተጠየቀው ሰዓት 
ማምጣት ይኖርባቸዋል ከዛ ደግሞ መርሳት የለባቸው እንዳይረሱም ይነገራቸዋል በዚህ ቀን በዚህ ሰዓት ይዛችሁን ይባላሉ ሌላው ትልቁን አስተዋጽኦ ደግሞ ማድረግ ያለብን የጤና ባለሙያዎቹ ናቸው ስለዚህ ሁሉ ጤና ባለሙያ በተለይ በክትባት አገልግሎት የሚሰጡ ጤና ባለሙያዎች የምክር አገልግሎት ሲሰጡ እናቶቹ ወይም ቤተሰብ በቀጣይ ልጆቻቸውን ወደ ጤና ተቋም አመጥተው በተባለው ጊዜ ክትባትን እንዲያገኙ እንዲያደርጉ የምክር አገልግሎቱንም በደም በትኩረት መስራት አለብን ማለት ነው በዚህም ጉዳይ እየተሰራ ነው በጣም ብዙ ጎጂ እንዲሁም እስከሞት ድረስ የሚያደርሱ በሽታዎች አሉ። ለምሳሌ የልጅነት ልምሻን ብንወስድ ልጆች የልጅነት ልምሻ ካመማቸው ወይም ደግሞ ፖሊዮ ሳይከተቡ ቀርተው ይሄን አገይ ክትባት አገልግሎት በነጻ እየተሰጠ ባለመከተባቸው የልጅነት ልምሻ በሽታ ተጎጂ ይሆናል። ይሄ ደግሞ ያካል ጉዳት ነው። በተለይ ከአካል ጉዳትን ባሻገር የስነ ልቦና ጉዳትም ያመጣል። ስለዚህ ይሄ ከዚህ የበለጠ ችግር የለም አንድ ልጅ መራመድ መሄድ ሙሉ አቅሙን ሙሉ አካሉ መጠቀም ይያለበት አለመጫን ሳይከተብ ቀርቶ ይሄ በሌላ ጉዳይ አይደለም በአደጋ ወይም በምን ሊከሰት ይችላል ያካል ጉዳት ግን ይሄኛው ግን ክትባት በነጻ እየተሰጠ ክትባቱን ባለማግኘት ብቻ ያ የልጅነት ልምሻ ወይም ያካል ጉዳት ሲደርስ ከአካል ጉዳት ባሻገር የስነ ልቦና ጉዳት የሚያመጣል በተለይ ለቤተሰብም ለሀገርም ትልቅ የሆነ የራስ የሆነ ችግር አለ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ አንደኛው ነው ሌላኛው ኩፍኝን ብንወስድ የኩፍኝ በሽታን አሁን እንዳልኩት በ9 ወር የመጀመሪያው ክትባት ተሰጣል ሁለተኛው በ15 ወር ይሰጣል ስለዚህ ይሄን የተደረገበት ጉዳይ የኩፍኝ በሽታ ገዳይ ነው እስከ አይነ ስውርነት ድረስ ልጆቹ ካልሞቱ እንኳን የሚቀረው የበሽታው የራሱ ተጽኖ ምንድነው አይነ ስውር አይነን እስከማጣት ድረስ ያدرسአ ስለዚህ አይነን ማጣት ሌላኛው ደግሞ ችግር ይሆናል ማለት ነው የትም ቦታ ለልጅ ቀዳሚ እናት ናት ስለዚህ እናትም እንዲሁም አባትም ሌላውን ቤተሰብ ሁሉ ማህበረሰብ ስለ ክትባት ይመለከቷል በተለይ እናቶች ደግሞ የመጀመሪያው እንግዲህ የቤተሰብ የስነ ተዋልዶ አገልግሎት እንዲያገኙ እንዲጠቀሙ ይሄን ስራ በሰፊው እየተሰራ ነው ስለዚህ አቀደው እንዲወልዱ እና እርግዝናው የታቀደ እንዲሆን የታሰበበት እንዲሆን ከዛ ደግሞ የናትየው በእርግዝና ጊዜ ጤና ተቋም ላይ ሄዳ አገልግሎቱን እንድታገኝ እርግዝና ክትት እንድታደርግ ይደረጋል ይሄ ሲሆን ለሷም ክትባት ታገኛለች ይሄ ክትባት ልጇንም እሷንም ከሞት ከስቃይ የሚታደግ ይሆናል ከዛ ደግሞ መውለድ አለባት በጤና ተቋም ይሆናል በጤና ተቋም ስትወልድ ልክ እንደወለደች ለልጁ ከሚሰጡት አገልግሎቶች ማከል አንደኛው ክትባት አገልግሎት ነው ስለዚህ በጤና ተቋም ሚደረጉት ሚደረጉት ጤና ተቋም ሄዳ እና የምታገኘው አገልግሎት በአጠቃላይ የክትባት ፕሮግራሙን ወይም ደግሞ ልጇን እንድታስከትብ ይረዳል ማለት ነው ስለዚህ እናቶች የበለጠ ወይም ደግሞ ትልቁን ድርሻ ይዛሉ ልጆች እንዲከተቡ ልጆች ጤናማ እንዲሆኑ ማንኛውንም መሰረታዊ የጤና አገልግሎት እንዲያገኙ እናት የመጀመሪያ ቀዳሚ ናት ስለዚህ እናቶች ድርሻ ምንም ጥያቄ የለም 100% ነው ማለት ነው ለልጆች